Yusek, is it five have recovered so far in the Philippines? Ang mga kwento sa likod ng kapig hatian. Ito po ang pinakamahirap na experience na aking binanas kasi from being a physician na ako nag-aalaga sa pasyente. Nahantong ako sa sitwasyon na wala akong magawa. Umiyak po ko kasi naisip ko agad yung pamilya ko kasi magkasama kami sa kwarto eh. May isang taon pa akong anak tsaka yung 72 years old kong nanay. Iyak ako ng iyak as in nag-breakdown ako kasi bukod sa nag-circulate na alam mo naman yung mga tao eh paano yung reaction nila na may COVID yung isang tao yun in a certain place. So yung stigma sobra. Hindi ko ma-explain pero sobrang sakit, sobrang hirap. Minimental torture ka. Let us journey hopefully. Let us journey as people of faith. Let us journey as people of trust. And let us journey as people of opportunity in this world that is being challenged by COVID-19. Naway ang Diyos na nagbibigay gamot ng pagpapagaling. Naway pagalingin ang mundo at pagalingin tayong lahat. At tunay na magkaroon tayo ng tagumpay sa ating buhay sa biyaya ng Diyos na namatay at nabuhay na maguli na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ang mga kwento sa pagsibol ng buhay. Una sa lahat, siya lang, ang Diyos lang talaga ang uh, makakatulong sa atin sa panahon ito. Kailangan mo maging positive kasi wala pong ibang tutulong sa atin kundi yung sarili din natin. Sana positive na lang yung vibes ng mga kakakit. Ikonfrig lahat ng ano, ng mga pasyente. I just want people to know that uh, getting uh, COVID-19 is not a death sentence. It is something that you can win out over. We can share his life. The Christian understanding of life is a journey. The journey begins at our conception and finds direction and purposes through faith. Eternal life does not begin when we die. It is a gift of God through faith in Jesus Christ. Without God, we are lost. With God, our life is set on a road towards heaven. our baptism, we are united with the death and resurrection of Jesus. After the Sabbath, as the Sunday morning was down, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Suddenly, there was a violent earthquake.
Divine Queen Jill, the Lord came down from heaven, rolled the stone away, and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Tell my brothers to go to Galilee. And there they will see me.
Ang panahon ito ay isang panahon ng kahirapan at kadiliman para sa ating mga Pilipino. Nangangapal ang dilim at naghahabol sa naglalahong liwanag ang mga manok na nagnanais sumilong sa isang lilim ng puno. Ang mga manok na nuoy isang kahig at isang tuka, subalit ngayon wala nang makahig kaya wala na rin matuka. Ngayon din ay umiihip ang hangin sa paligid na kapag dumampi sa katawan ay tila hawak ng malamig na kamay ng kamatayan. Ang isang padlak ay nalikha ng may kasamang susi upang ito ay mabuksan. Ganon din naman, tayo ay umaasa na ang sakit na COVID ay magkaroon na wag ng lunas para sa kaligtasan ng lahat ng buhay sa sanlibutan. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, sumapit na ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa gaya rin sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kagaya ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paitulot sa namang pagsubo, kundi ay diyaw kami sa masama. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalatian, ngayon at magpakailman. Amen. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, sumapit na wa ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa gaya ng salami. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa anumang pagsubo, kundi ay diyaw kami sa masama, sapagkat sa'yo nagmumula ang kahalan, ang kapangyarihan at ang kalawalhian, ngayon at magpakailanman. Amen. Sisibol ang buhay. 
man is the object of God's salvation, and Jesus Christ redeemed us from our sins, God sent His Son. Kung tayo ay may halaga sa mata ng mahal na puon, marapat lamang na ingatan natin ng ating sarili sa lahat ng pagkakataon, lalo na ngayon sa naiibang panahon. Hanggat may TikTok ang rilo, may pag-asa at pagbabago, hanggat si Kristo ang pinaniniwalaan mo, magagawa niyang baguhin ang takbo ng buhay mo, kahit na sa kalagitnaan ng malakas na alog na bumabayo. Hindi siya lumulubay sa pagabay, sa gulong ng buhay, kasama siya parati sa paglalakbay. Kung ika'y asa ilalim siya ang kaagapay, parating may dahilan upang patuloy iangat ang ating mga kamay. Kagaya ng isang palay na muling tumindig mula sa pagkakahapay, humapay mula sa malakas na ihip ng hangin, dumapa at bahagyang nalubog sa tubigin. Matapos ang tatlong araw at muling maarawan ay nakahanda ng anihin. Pagkatapos gapasin, giikin at kiskisin, ay handa na ang bigas upang sa masa ay ipakain. Ganyan ang ating buhay, kailangan magkaroon ng saysay. Tayo ay nabubuhay, hindi lang para kay itay at inay, kundi para sa lahat ng taong nakadarama ng lumbay. Sa mundo ito, tayo'y magkakaunay. At tayo ay binuhay upang sa iba ay makapagbahagi ng kulay at buhay. Sa panahon na ito, dapat sumibol ang pananampalataya sa may kapal. Sa panahon din ito, mas higit na dapat sumibol ang pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal sa Panginoon, susumpot ang isang buhay. Buhay ng pag-asa para sa lahat ng may buhay. At sa pagsumpot ng panibagong buhay ng buhay, doon natin madalasak ang tagumpay na tunay. Espiritu Santo. Amen. O Diyos ng buhay at pag-asa, kami ay patuloy mo nawang gabayan, lalo na sa aming dinaranas ngayon na sa tunga, upang maipadama sa amin ang pag-asa ng iyong muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng sakit na COVID-19 at sa mga pangunahing tao na nangangalaga at lumalaban upang masubo ito. Itong lahat ay aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas na muling nabuhay kasama mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpakailan.
ีเขา